Herkese selamlar arkadaşlar. Bir teknoloji inceleme gününde birlikteyiz. Şimdi bu video ile birlikte bu seride başlıyor aslında. Peki bu seride neler yapacağız? Kabaca ondan bahsedeyim. Hem kendim atölyede kullandığım malzemeleri hem de günlük yaşantıda aldığım malzeme, teknolojik cihazları. Bu arada illa teknolojik de olmasa bence gerek yok. İnceleyip size bunlarla alakalı deneyimleri aktarmak. Bu mesela herhangi bir drone da olabilir, RC araç da olabilir. Yani bu playlist altında aslında ürün inceleme videolarını göreceğiz. Ve eğer sizin de merak ettiğiniz ürünler varsa, test etmemi istediğiniz ürünler varsa onları da mutlaka video açıklamasında benimle paylaşabilirsiniz. Ben de eğer o ürünlere ulaşabiliyorsam veya temin edebiliyorsam alıp sizin için mutlaka denerim. Şimdi ilk videomuzda iki tane ürün var. Bu iki tane ürünü ben atölye için aldım. Burada bir tane mikroskopumuz var ve bir tane de dikey sütunlu matkabımız var. Özellikle yaptığım projelerde dikey sütunlu matkap çok fazla lazım oluyordu ve atölyemin eksiklerinden bir tanesiydi. O yüzden Çin'den bir tane temin ettim. Ve yine SMD leyim yaparken ve devrelerdeki yaptığım leyimleri kontrol etmek için veya leyim yaparken onlara bakmak için böyle bir mikroskoba da ihtiyacım vardı. Bunu da Çin'den satın aldım. Şimdi bu videoda bu ikisini inceleyeceğiz. Öncelikle isterseniz büyük olandan başlayalım ve sütunlu matkabı açalım. içerisinden paket iş yerine bakalım. Daha sonra kuralım ve test edelim. Bu testler sonucunda bu ürünü alıp almamak ne kadar mantıklı onu görmüş olacağız. Ve atölyede kullanırken bize ne kadar yardımcı olacak bunu da göreceğiz. Hemen mikroskopu kenara alalım ve bu büyük paketimizi açarak başlayalım. Öncelikle bu sütunlu matkabı alırken renginden dolayı yani boyutlarından çok fazla emin olamadım. Her ne kadar boyutlar ürün açıklamasında yazsa da böyle hep bir küçük mü acaba diye bir düşünceyle aldım. Bir de renklerinden dolayı biraz oyuncak gibi görünüyor. Tabii ben bunu böyle çıkartamayacağım. Biraz ağır. Şöyle yaparsak rahat çıkaracağız. Ready. Evet. Şimdi bunları düşürmeden çıkarmam gerekiyor. Şöyle yapalım. Şu tarafa yatırırsam herhangi bir sıkıntı yok. İçerisinden bir adet şöyle çevirici çıktı. Bu bizim Türkiye'deki prizlere uyması için. Şuraya baktığımda burada alyan anahtarlar, bir tane mandiren sıkma aparatı ve iki tane kömür çıktı. Eğer motorunun kömürleri biterse değiştirebilirim diye. Burada bir tane kol çıktı. Şöyle gördüğünüz gibi bu sütunlu matkabı indirmek için. Bir adet kullanım kılavuzu. Buna birazdan bakacağız. Ve alt taban kısmı çıktı ki şu taban kısmına baktığımızda boyutu gayet iyi görünüyor. Bu arada yeşil bir rengi var. Ya gerçekten çok tatlı bir rengi var. Fıstık yeşili. O yüzden atölyeye koyduğumda da iyi duracak diye düşünüyorum. Ve şu üst kısmı gerçekten güzel tıraşlanmış. Sadece şu an şunu hissettim. Normalde dikey sütunlu matkaplarda bu kısmın biraz ağır olması gerekiyor ki matkap dengede kalsın. Bunda o ağırlık çok fazla yok gibi geldi. Ama sütunlu matkabı taktığımızda dengesinde bir problem olacak mı ona bakacağız zaten. Şimdi gelelim ana kısmı çıkarmaya. Bu kısmı da çıkarmamız gerekirse evet bu kısım tabii ki daha ağır. Şuradan tutalım. Ve burada da ana kısmı çıkarmış olduk. Şimdi bunun montajı oldukça kolay aslında. Bu alt base kısımdaki şuradaki alyanları gevşeteceğiz. Her şeyi çıkarmış olalım. Evet buraları gevşettikten sonra bu ana kısmı artık buraya oturtabiliriz. Ve burayı tekrardan sıkacağız. Buraları iyi sıkın ki zamanla kullanırken matkabınız kolay kolay açılmasın. Şu ağır kısmı takarken çıkartırsanız çok daha rahat edersiniz. Şu en alta değdikten sonra biraz yukarı kaldıracağım ben. Çünkü şeyden emin olmak istiyorum. Aşağı değmediğinden emin olmak istiyorum. Orada herhangi bir dengesizlik yaratmasın. Evet buradaki vidaları yeterince sıktım. Şimdi gelelim yine bu kısmı yerleştirmeye. Bu kısmı yerleştirdikten sonra şu kısımdan sıkmanız gerekiyor. Tabii ki burayı sürekli olarak yukarı aşağı indirip kaldırabilirsiniz. Çünkü dermek istediğiniz parçanın yüksekliğine göre bu kafayı böyle yukarı indirip aşağı indirmeniz gerekebilir. Ama şu yükseklik sanki bana ideal gibi geliyor. Çünkü deleceğim parçanın aşağı yukarı ölçüleri belli. O yüzden şuradaki şeyleri sıkacağım. Böyle kalsın zaten zamanla onu kullandıkça sürekli olarak değiştirmemize gerekecek. Şu kafadaki şeyi de çıkartalım. Bu mandiren kısmı yağlıdır. Küflenmemesi için burayı genellikle yağlı bırakıyorlar. Şöyle elektrik kablosuna baktığımda da yaklaşık olarak yani 1,5 metre var galiba. 1,5 metrelik de bir kablosu var. Hemen şurada bir açma kapama düğmesi var. On off şeklinde ve hemen şu yan tarafta da bu arada masanın üstünde yaparken masayı bayağı bir çizdi. O yüzden koyacağım alan zaten çizilmeyecek bir alan. Ama böyle bir alanda eğer kullanılacak mutlaka dikkat edin. Şurada da bir adet hız düğmesi var motorun devrini. Buradan rahatlıkla ayarlayabiliyoruz. Hatta burada bir çıt diye bir ses geldi. Acaba buradan açma kapama yapabiliyor muyuz? Buna da bir bakarız. Ve montajı tamamlayabilmek için son olarak da şuradaki kolu buraya takmamız gerekiyor. Bu bizim sütunlu matkabımızı aşağı indirecek olan kol. Evet bunu da taktıktan sonra şöyle bir deneme yapacağım. 
Evet gayet hissiyatı güzel. Birazcık burası sert. Zaten kullandıkça zamanla uyum mutlaka yumuşayacaktır. E, bu arada şunu şey olmasını tercih ederdim açıkçası. Burada bazen 3 kollu bir mekanizma oluyor. O 3 kollu mekanizmayı kullanmak bazen daha rahat olabiliyor. O yönden onu tercih ederdim eğer olsaydı. Bu arada yanında gelen kömürleri eğer değiştirmeniz gerekirse kömür değiştirme noktaları burada. Diğer taraftan aynısından var. Burayı söküp takıp rahatça değiştirebiliyorsunuz. Hemen motorun özelliklerini şöyle üzerinden bir okuyalım. Zaten 220 voltla çalışıyor. Türkiye'ye uygun. Bunun bir de 110 voltluk versiyonu var. Ona dikkat edin. Toplam 710 watt bir güce sahip ve 0 ile 2800 RPM arasında motorun dönme hızı var. Bu da sizin delik delmeniz için gayet yeterli. Zaten ahşaba, metale göre veya deldiğiniz delik çapına göre hızını ayarlamanız gerekiyor. O yüzden burada hız ayar özelliğinin olması da ekstra güzel. Ve diyor ki coupling diameter. Yani buradaki mandirin çapından bahsediyor. Zaten mandirin üstünde yazıyor. En az 1.5 mm onu tutabiliyormuş. En fazla 13 mm yani standart ölçüye sahip. Zaten 1 mm falan delik deleceksek orada farklı bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Ama bunu da belki daha sonra 1 mm uygun bir mandrenle değiştiririm ama şu anda ihtiyacım yok. Ve toplamda da şuradaki aşağı inme payını 60 mm olarak vermiş. Yani siz burada bir şey delmek istediğinde 60 mm'lik bir deliği tek seferde delebiliyorsunuz. 60 mm'den daha büyük bir delik delmek isterseniz şöyle bir şey yapabilirsiniz. Önden ve arkadan delerseniz 60-60-120 kadarlık bir delik de delebilirsiniz. O da seçeneklerden bir tanesi. Veya şöyle bir şey yapabilirsiniz. Eğer matkap ucunuz uzunsa ilk önce en dibe takıp bir 60 delip daha sonra en uca indirip tekrar bir 60 daha delebilirsiniz. Tabi burada matkap ucunun da uzun uzunluğunun yeterli olması gerekiyor. Burada delme kapasitesi olarak metalde 8 mm yani bu aslında iron dedi demir olarak geçiyor. Demirde 8 mm ahşapta da 30 mm olarak bahsetmiş. Bu limitler verirse siz burada daha büyük ölçülerde aslında çalışmalar yapabilirsiniz ama burada tabii ki cihazı zorlamadan çalışmanız gerekiyor. Cihaz renklerinden dolayı birazcık oyuncak gibi görünse de şöyle baktığınızda kalitesi gayet güzel. Aşırı profesyonel bir cihaz değil ama bir atölyeniz varsa giriş seviyesinde veya orta segmentte hatta orta profesyonel segmentte kullanabileceğiniz bir cihaz. Ki benim yaptığım zaten projede biliyorsunuz. Benim yaptığım proje için fazlasıyla fazlasıyla yeterli olacaktır. Cihazı hemen fişe takayım. Şuradan bir kısa bir test yapabilirsek. Evet şu anda cihazın açık mı kapı? Uuu bayağı hızlı dönüyor. Şöyle en yavaşa alalım. Açıkçası motoru çalıştırınca bunun ne kadar güçlü olduğunu birazcık daha ikna oldum. Ben biraz daha cılız bir motor sesi bekliyordum. Ama düşünün ki şurası komple motor. Yani burada aslında şu baktığınızda elimden daha büyük bir motor var. Ve şu yanlarda da bir hava çıkış ünitesi koymuşlar. Yani motoru yukarıdan havaya alıyor, yanlardan itirerek soğutuyor. Yani burada güçlü bir motorumuz var ki zaten 710 watt diyoruz. O yüzden bu matkabın gücüne gerçekten ikna oldum. Şimdi isterseniz bu matkabı metalde ahşapta bir test edelim. Atölyemize aldığımız sütunlu matkaptan sonra ikinci ürünümüz ise buradaki mikroskop. Şu an gördüğünüz gibi daha doğrusu mikroskop demek doğru mu olur ama elektronik mikroskop yani üzerinde ekran olan bir mikroskop. Ön tarafta saatte, mücaferatta, elektronikte kullanılabildiği gösterilmiş. Burada böyle bakteri gibi şeyler var ama o kadar düzeyi zaten inmiyor bu. Buraya da bir adet böcek koymuşlar. Yani her sektöre kullanılabilir gibi bir izlenim vermişler. Üzerinde 7 inçlik bir ekran var ve birden 1200 kata kadar büyütme özelliği var. Gerçekten bunun ne kadar etkili olduğunu merak ediyorum. Bu tarz ürünün ürün tanıtım sayfası falarında veya kutuların üzerinde şurada kullanılan ekranlardaki resimler genellikle çok kaliteli oluyor. Ve siz ürünü aldığınızda bu ekranların bu kadar kaliteli olmadığını görüyoruz. Bu da gerçekten üzücü bir kullanıcı deneyimi. Bu üründe nasıl bir deneyim olacak onu ben merak ediyorum. Çünkü alan çoğu kişi bayağı memnundu. Şöyle yan tarafını çevirsem burada şeyi söylemiş mesela. İstediğiniz dizaynda kullanabilirsiniz. Açı böyle eğiliyor falan şeklinde bahsetmiş. HD Color CMOS sensör demiş. Arka tarafında gene resimler var. Burada bir şey göstermeme gerek yok. HD 12 megapiksel lik bir sensörü varmış. Ha bu bu arada bataryalıymış. Ben bunu hı, bir dakika burada ne diyor? Şöyle diyor. Batarya ile birlikte 3-4 saat çalışabilir diyor ama batarya opsiyonel diyor. Yani bunun içerisinde batarya yok. Onu anlıyoruz buradan. Tamam artık kutuyu açabiliriz bence. Şöyle açtığımızda burada bir koruma süngeri, ekranı koruyan sensör, bir adet kullanım kılavuzu ve içerisinden artık ürünümüz geldi. Ekranın üzerinde koruma var. Koruma üzerinde böyle çok az kılcal çizikler var. Onlar muhtemelen üretim sırasında oluşmuş olanlardır diye düşünüyorum. Bunun yanına koyduktan sonra aşağıdan standımız ve bir adet adaptörümüz çıkıyor. Bu arada adaptör bildiğimiz 5 volt adaptör. Yani siz kendi aslında telefon adaptörünüzü kullanabilirsiniz. 
Şöyle bir adaptörümüz var. 5 volt 2 ampermiş. İçerisinden bir adet ekranı standa bağlayacak olan şöyle bir kol çıkıyor. Çıkamadı. Çıktı. Şöyle bir kol çıkıyor. Ve bir adet bu adaptördeki gücü ekrana iletecek bir micro USB kablo ve standımız çıkıyor. Evet bu fazla artık yine atabiliriz. Şimdi şu kullanım kılavuzuna bir hızlıca göz atmak istiyorum. Zaten nasıl kullanılacağı belli aslında ama en azından bir göz gezdirelim. Ekstra bir şey dikkatimizi çekecek mi? Bu arada bu cihazda isterseniz fotoğraf çekebiliyorsunuz. isterseniz de video kaydedebiliyorsunuz veya sadece ekrandan izleyerek de ilerleyebilirsiniz. İçerisine SD kart takma yeri de var zaten bu videoyu veya fotoğrafı kaydetmek için. Neyse bu kısımlara geçelim. Bence bir an önce cihaza enerjimizi verelim. İlk önce bunu buraya taktım. Sonra bunu sıkıştırmak için şununla da aşağıya sıkıştırıyorum ki doğru pozisyonda kalsın. Bu arada bunu herhalde evet şöyle gerdirerek almam gerekiyormuş. Ve sırada da şunu buraya takacağız. Vidaları gevşetiyorum. Şimdi zarar da gelmesini istemiyorum. Evet böyle galiba. Şöyle tam düz yaptıktan sonra Şöyle sıkacağım bunları. Evet süper ve şuradan isterseniz aşağı yukarı zaten fonksiyonu var. Şurada bir kremiyer dişli var. Burada da bir tane içeride dişli var. Ve şunu siz döndürdüğünüzde böyle rahatça yukarı aşağı oynatabiliyorsunuz. İsterseniz şuradan sıktığınızda da istediğiniz yerde sabit bir şekilde kalıyor. Bu da güzel bir özellikmiş açıkçası. İsterseniz şöyle de kullanabiliyorsunuz. Yani şöyle eğip bu eğimden de bu ekrandaki görüntüyü görebiliyorsunuz. Artık o buraya koyacağınız cisme bağlı olarak değişiyor. Ben bir tane hemen priz alıp geleyim. Ve prizden çalıştırmaya başlayalım. Bunu buraya taktım. Pirze taktım. Bunun girişi nerede acaba? Aşağıda bir yerde. Ha, şu yan tarafta. Bir de bu arkada başka şeyler de var. Onlara da bakalım hemen. Burada LED ışıklarının parlaklığını ayarlayabileceğimiz bir şey var. Burada mikro USB'miz var zaten. Şurada reset butonu var. Ufak. Ve burada bir adet de SD kart girişimiz var. Ha, bu arada isterseniz lityum batarya takabiliyorsunuz. Yani bu yıl in diyor. Büyük ihtimalle şu kapakları açıp içerisine bir lityum batarya takabileceğimiz bir soket ve yer bırakmış olmalılar. Belki ben bunu daha sonra lityum bataryaya çevirebilirim. Şöyle ilk açtım. Ooo bayağı detaylı yalnız. Bunu size göstermem lazım tabii. Şimdi açıldı ekran. Ekranın şu an ne kadar kaliteli olduğunu çok anlayamadım. Çünkü şu an aşağıda bir cisim olmadığı için bu yüzey zaten pürüzlü. Ne kadar iyi olduğunu anlamıyorum ama şuradan şöyle bir ilk önce cihazı test etmek istiyorum. Öncelikle bakalım. Mesela bu bizim zoom'umuz galiba. Yok bu netleme. Bu arada 1080-720p veya VGA olarak kayıt alabiliyorsunuz. Buradaki modlarda da video, fotoğraf ve bu da büyük ihtimalle SD kartı içerisine kaydettiğiniz görüntü izlemek için bir ekran. Şimdi ben buraya bir tane kart getireyim. Kartın üzerine bakalım. Daha iyi anlayacağız o zaman. Evet burada bir adet yaptığımız devre var. Küçük bir devre. Şöyle aşağıya yerleştireceğim ve şu an enfes bir görüntü var. Şu ortadaki yer netleme galiba. Yanlış mı? Evet bu netleme. Ve hatta şöyle bir şey yapabiliyoruz galiba. Mesela şöyle aşağı indirsem ben bunu biraz daha. Tekrar netlediğimde burada gördüğünüz gibi baya hassas bir şekilde her şeyi görebiliyoruz. Hatta şu korumayı da çıkartayım ben buradan. Büyük ihtimalle korumada bir, yani çok çok az da olsa görüntüyü kötüleştiriyordur. Ve burada artık bir detaylı bir işlem yapmak istediğinizde şöyle mesela gördüğünüz gibi ufacık bir alien takım bile burada kocaman görünüyor. Mesela şurada kondansörü yamuk leğimlemiş. Bu normalde çok gözüme batmamıştı. Burada ama baya bariz bir şekilde belli oluyor. Bu arada biraz önceki görüntüde ben henüz ledleri açmamıştım. Şuradan bir de ledleri açarak deneyelim. Şu arka tarafta mesela karanlık bir ortamdasın. Şu an burası benim aydınlık ama karanlık bir ortamda çalışırken de şu mikroskopun yan tarafındaki ledler sayesinde bu ortamı şöyle aydınlatıp güzel bir şekilde görüntü de alabilirsiniz. Mesela şöyle gelelim. Gördüğünüz gibi buradaki görüntü gayet aydınlık hale geliyor. Bu arada illa elektronikle uğraşıyorsanız değil, belki bir maketle uğraşıyorsunuzdur. Belki bir mücaferatla uğraşıyorsunuzdur. Bilmiyorum artık o el yeteneklerinize göre farklı bir şeyle uğraşıyorsunuzdur. O alanlarda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir büyüteç. Bu arada benim stüdyonun ışığı oradaki ışıktan daha iyi. Çünkü o direkt cisme vurduğu için parlak bir yüzey varsa ekranda da parlatabiliyor. Ama stüdyo ışığı çok eşit ve parlatmayan bir yapıda olduğundan dolayı çok daha güzel bir görüntü sağlıyor. Şu an aşağı doğru ineyim. Burada LED parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Otomatik power off var. Bunu ayarlayabiliyorsunuz. Burada frekans demiş. Yani frekans 50-60. Bu da şeyden kaynaklı. Ortamda bulunan lambalar mesela pır pır yapıyorsa eğer kamerada veya buraya için kullandığınız farklı bir lamba buradan frekansı 50 ve 60 olarak değiştirirseniz o zaman ekrandaki pır pır da gidiyor. Okey diyelim ve aşağı doğru bakalım. Bu da ekrana aslında şey çizgi getiriyor. Şöyle gelelim. D'den mi geç? Evet gördüğünüz gibi buraya bir çizgi geldi. 4. Burada eğer bir hizalama gibi bir şeye ihtiyacınız varsa bunu da kullanabilirsiniz. Şimdi bakalım aşağı doğru. Ben bunu kullanmayacağım. O yüzden bunu kapatayım. Burada dil seçeneği var. Zaman var. Format var. Formata girelim. Ha, bu burada SD kart tak diyor. Tamam. Bunu birazdan takacağız. Burada da tekrar sıfırlamak var. Bunu sıfırlamak istemiyorum şu an. Aşağı doğru yine versiyon var. Başka da bir şey yok. Şuna girdiğimde. Ha, LCD brightness. Büyük. Tamam. Ben bunu şu an anladım. Burada LCD ekranın parlaklığıyla alakalı 
ne zaman kapatayım diye aslında size soruyor. Eğer pilli bir yapıda kullanıyorsanız kendi kendine açık kalmasının bir esprisi olmadığından dolayı 30 saniye sonra, 1 dakika sonra, 2 dakika sonra kapatıyor. Bu da size enerji tasarrufu sağlıyor. Açıkçası bu ürünü de bayağı bir sevdim. Yani bizim yaptığımız projelerde özellikle elektronik kısımda bize bayağı bir kolaylık sağlayacak. Atölyemde de böyle bir şeye gerçekten ihtiyacım vardı. Bazı noktalar lehim yapabildim mi yapamadım mı gibi soru işaretleri oluyordu. Onları en azından şu anda birazcık daha hızlı bir şekilde çözümleyebileceğiz. <gülüyor> Bu arada iki ürün için de siz de temin etmek isterseniz atölyeniz için video açıklamasına linklerini bırakıyorum. Oraya giderek satın alabilirsiniz. Ben bunları Türkiye'ye direkt kargo ile aldım. Yani yaklaşık 7 günde falan geldi. O yüzden temin sürelerinde de herhangi bir uzunluk yok. Bazı durumlarda yurt dışından gelen ürünlerde teminler uzayabiliyor. Bu birazcık şans birazcık da seçtiğiniz kargoya göre değişiyor. O yüzden siz de temin ederken zaten kargo seçeneğinin yanında kaç güne geleceğini yaklaşık olarak yazdığı için oraya da mutlaka dikkat edin. Ve böylelikle teknoloji inceleme günlerindeki bir videomuzun sonuna geldik. Umarım bu formatı da beğenmişsinizdir. Bu tarz ürünleri sizin için alıp test edeceğimi videonun en başında söylemiştim. Eğer dilediğiniz ürünler varsa videonun yorum kısmına mutlaka yazmayı unutmayın. Eğer bu formatı beğendiyseniz de videonun beğen butonuna basarak bunu bana belirtebilirsiniz. Bir sonraki teknoloji inceleme günlerinde görüşmek üzere. Bay bay.